，我是奉皇上的旨意来看大家的。皇上心里也惦记着大家，我想说几句话，请诸位静听。圣人云：“天下无不是的父母。”退而论之，天下更无不是的君父。我太祖高皇帝当年教导百官判断宋案时，也曾说过：“父子诉讼，屈在子而不在父；兄弟诉讼，屈在弟而不在兄。”也是这个道理。我大明庇护，百兆臣民只有一个君父，而百兆臣民所供奉者亦只有一个君父。以天下四海，为君父修建一居身之所。你们不应该在这个时候去闹事。国库亏空，民有饥寒。这个过错，首先是我的过错，是内阁的过错，是六部九卿唐官的过错，绝非君父之过。今天，我把内阁的阁员都带来了，我想诸位。向天下臣民认过。阿母。阿母，他出汗了李先生，不要这么大声。来，把汗给他擦了。哎，润莲兄也来了。啊。润莲兄，帮我一把。哎，扶我起来。儿子没事儿，阿木别担心、嗯。好了就好，可以喂他了吗？啊，可以。岁的人了，还是让我自己吃吧。太夫人，让他坐起来自己喝吧
没事了，来，扶我下去。哎，躺下。嫂夫人，给他把被子捂紧点儿。老爷都办齐了，啊，给我，嫂夫人。林先生，王大人，待我一家如此厚恩，我们怎么报答？嫂夫人，别说这么见外的话。还有什么事啊？回老爷。督察院来人了，通知老爷立刻去布院。知道什么事吗？好像是说，除了出京当差的，凡是在京的官员都要连夜给皇上上贺表。好，你去吧，这里有我。户部大概还不知道你回来了，公事要紧。任连兄，让你受累了。王大人。啊，哎。誉王一番感人肺腑的劝说，将那些挨了打、心如死灰的清流京官们，让娘娘见笑了。我明白了，像高汉文那样的世家子弟。好不容易两榜进士，为什么会舍了官不做，要娶你为妻？娘娘，民妇有个不情之请，还请娘娘做主。我能替你做主的，自然会替你做主。起来吧，起来慢慢说。娘娘，民妇这一辈子，从心里舍不得的人就是我丈夫。他出身官宦世家，又是个才情极高的人。为了我，他连仕途都丢了，连家也回不了了。民妇知道，他这次来一心是想着为朝廷做大事。好让高家认他这个子孙，让他认祖归宗。叫他来就是让他为朝廷干事，不用你求。不，娘娘，民妇求的不是这个事，民妇求的意思正好相反。民妇恳请娘娘跟王爷说个情，不要让他跟官府、跟朝廷经营绵商。朝廷和官府的水，比海还深。浪比海还大，民妇的丈夫没有这个本事，他驾不了这条船，过不了这个海。民妇恳请娘娘，恳请娘娘开恩，就让民妇陪着他回去吧，他再也经不起错爹了。你怎么会有这个心思，娘娘？您还记不记得，四年前，民妇献给娘娘的那部张真人的血经吗？民妇见到娘娘，就像见到了亲人一样。就什么也不瞒娘娘。民妇在嫁给我丈夫前，跟的就是南直隶和浙江一带最大的丝绸商。那个人，就是为江南织造局经商的沈一石。要论心计，论对付朝廷和官场的谋略。
，论通天的手段，高翰文都不及沈一石十分之一，连沈一石。到最后都被逼得一把火将自己烧死了，无数的家产顷刻间化作了灰烬。娘娘，他不但没有沈医师的手段，更没有沈医师的心狠。他只是一个书生，他这是在往深渊里跳。到时候，既害了他自己，也会误了朝廷的事。娘娘。民妇把心都掏出来了，望娘娘体谅，求娘娘成全。你们是怎么找到他们的？啊，回王爷，臣的弟弟在松江老家种的便是棉田，一直经营棉业，和高汉文常有往来。臣曾禀报过王爷，嗯、要想弥补国库的亏空。眼下这是最实在的办法，徐师傅。这样的事情，最好不要让你的家人来做。王爷训诲极是，臣正是为了避嫌，才和太岳商量了，由高汉文夫妇来做这件事情。我体谅，可你的想法未必全对。常言道：“此一时，彼一时。”又说道：“事在人为。”你拿现在跟过去比，过去是严党在江南以国谋私，做。他们干了那么多坏事，自然不会有好下场。下面晚生再向王爷和阁老、张大人、徐大人，谈一谈增产后棉布如何销售。娘娘，你听我说。嘉靖四十年，你曾经帮过朝廷的忙。那时候我就记下你了。如今高汉文要为朝廷，要为王爷做事，你又肯把心里的话都对我说了。往后我和王爷都会关照你，关照高汉文。王爷是储君，大明的天下总有一天要靠王爷来治理。好好干，干几年，帮朝廷度过了难关，到时候我替你做主，给你封个诰命，让高汉文也回朝廷重新任职。你们夫妻俩风风光光的回高家去，看谁敢不认你这个媳妇，不让你们认祖归宗。你刚才说有事要求我，我倒真有一件事要求你呢。不知道你给不给我这个情面？娘娘有什么吩咐，但说就是。我有个弟弟，蒙皇上恩典，封了个云骑卫，在朝廷不能任实职。我想让他去南直隶，兼个收税的闲差，这还是可以的。你们到松江替朝廷经营棉业，我这个弟弟也可以帮你们做点事。一来呢，让他历练历练；二来，你们有了什么难处，他也可以直接写书信告诉我，我也好帮你们。啊、娘娘，这哪是求我们，这是在着实关照民妇夫妻。娘娘放心，只要国舅爷跟我们在一起一天，我们便会悉心尽他一天。这下不会担心你丈夫什么海呀浪呀了吧，娘娘？你们小点声。人生不满百，常怀千岁忧啊！你既决心上书，舍身成人，我挡不住你，谁也挡不住你。先生是赞成我上书了，我可没说赞成。上奏书，如同开一方，上医医国，中医医人，下医医病。我大明朝已然病入膏肓，不知道你这道书
是想医病、医人，还是想医国？国因人病，医病便是医人，医人才能医国。病根呢？视国为家，一人独治，欲取欲夺。治百官如虚设，治天下苍生于不顾，这就是病根。一部华夏之史，夏朝、商朝便是只有君王没有百姓的天下。当时《诗经》有云：“时日何丧，吾与汝俱亡。”可见民不聊生，天下百姓都有了与夏桀同归于尽的心。商格下命，前数百年还能顾及天下苍生，到了纣王之时，简直是百姓如草芥，顷刻而亡。天生孔子，教仁者爱人。既生孟子，道出了民为重，社稷次之，君为轻，万古不变之治理。秦朝不尊孔孟，三世而亡。到了汉文帝的时候，我才真正明白了这个道理。公行僭越，君臣共治，以民为本。我华夏历史上才第一次真正出现了清平盛世，史称文景之治。唐太宗孝治与贤臣共治，又有了贞观之治。之后，多少次改朝换代，凡是君臣共治，以民为本，便天下太平。从今天起，朕不吃药了。凡义君独治，弃用贤臣，不顾民生，便衰世而亡。他们到了大明朝，我太祖高皇帝出身贫寒，马上得天下，有知百姓之苦。主子百病不亲了，再去教训那些人，否则。逞贪之恶，轻徭薄赋，有德惠于天下，跟他们生气的经历都没有。但也就是从太祖高皇帝时种下恶果。当时居然将孟子牌位从孔庙搬出，这便是不认同“民为重，社稷次之，君为轻”的治国之理。厉行义君独治，治内阁，视同仆人；设百官，视同仇寇。说打就打，要杀便杀，授权柄于宦官，以家奴治天下，将大明朝两京一十三省视同诸姓一家之私产。传至今日，屹立一时一地，尤以当今皇上为甚。吕方，吕方，在南京呢。朕叫你吕方，你应着就是。哪儿那么多啰嗦？是。回主子，奴婢吕方在。你说，今儿天一亮，金官们的贺表能呈上来吗？能，一定能呈上来。誉王亲自出马了吗？打必真管用。吕王，你跟誉王那么多来往，你说是不是？主子。我们这些奴婢都是断了根的人，心里既忠主子，便要忠主子的儿子。父子同体，忠誉王，没有错。你毕竟不是吕方啊，要是吕方，便说不出你这个话来。看你说了直话，朕就进了这碗汤药。主子万寿。二十余年不上朝，名为玄修，暗操毒制，外用阉党，内用宦奴，一意搜刮天下民财。有多少客家出身的官员，有良知的，拼了命举证
，无良知的官员干脆逢君之恶顺于皇上。皇室大贪，他们小贪，上下一心刮尽天下民财。可怜我大明百姓，苦上加苦，有多少死于苛政，有多少死于饥寒。这次去大兴，天子脚下新年之时，饥寒而死的百姓倒满了大雪之中，地方官视若不见，近在咫尺的京官也不闻不问，内阁和户部不得已剥去了一些军粮，也是虚应用事。还一再叮嘱，千万不能让皇上知道，以免败了皇上乔迁的喜庆。皇城之下悠然如此。普天之下还有多少涂炭之生灵？在大兴这几天，我所能做的也只是救一人算一人，当着那些没有心肝的人，哭都没有地方去哭。李先生一生治病救人。我们这些吃朝廷俸禄的人，却只能看着百姓在眼前一个个死去。上书吧，即便不能为天下苍生、仆将、甘霖，也要在我大明朝万马齐喑的朝野，向他一记惊雷。如何上书？我正要听先生的见解。我平生最大的愿望，便是要重修《本草纲目》，行程万里。漂泊无地，我所能做到的，就是将太夫人和嫂夫人及早带离京城，日后照看他们的事，只有拜托王永吉了。因此，你在上书之前，一定要想个办法，让他脱掉干系，不要把他牵扯在内。还有哪点需要顾忌？便是誉王，我和誉王相交多年，深知他是个本性仁厚、敬贤爱民之人。我大明朝若想一改前非、君臣共治，只有誉王能够做得到。以上这道书，皇上必然会猜忌，你背后有人指使，你当初是誉王举荐的人。倘若皇上猜忌到誉王，便坏了根本大事。因此，你在上书前，不要再和任何人往来；在奏书中，更不要牵及誉王，不要涉及任何人。要让皇上从根本上明白，你海瑞是无党无私。尽受教。吉几时了？回主子万岁爷，快寅时末了。陈红该会领着徐阁老将百官的贺表送来。赶紧把那些药罐子全都收了。开一扇窗，把这些药气全都散出去。主子。今儿冷，加件衣裳。先开窗。先加衣裳。先开窗。先加衣裳
，主子，来，把衣服穿上。小龙主子，奴婢陈红，伺候主子万岁爷来了。主子，奴婢陈红，伺候主子万岁爷来了。让他进来吧。主子，那奴婢去了。去吧。主子来了。主子喊什么喊？哎呦，我去！是，百官的贺表都来了吗？不为这个，我这么急干什么？哎，徐阁老怎么没有来啊？你管的太多了，走你的，把门带上。是，真是。主子，主子，奴婢给您送官员的贺表来了。主子大喜，呃，主子，您好歹也得看看，金官们的贺表，一个晚上都来了。徐阶呢？正要上奏主子，奴婢没叫徐阁老一起来，先让他在直房候着。因有件事，奴婢要先奏陈主子。什么事？昨夜，内阁那些人奉着玉王爷去见了那些官员，那些官员全都哭了。就这个事儿，还有件怪事儿。子牌时分，徐杰、张居正陪着玉王爷回府见了两个人。说下去，那两个人就是高汉文和他那个当一季的老婆，就是曾经跟杨金水和沈一石都有一腿的那个一季。知道为什么见他们吗？奴婢正安排人在查，慢慢查吧。是，奴婢一定查个水落石出。可不能让他们把玉王爷都迁到是非里去。你倒挺上心啊，主子千万别这样说。主子的江山，奴婢应当替主子上心看着。上心好，现在替朕再上心去做件事。主子吩咐，立刻去朝天观。把那个冯宝接回玉王府去，照旧当差。主子，立刻去。是。
么回事啊？不是跟你们说了吗？王爷都已经安息了，有什么事吗？有旨意，快开门，开住门，快开门，快！哎呦，陈公公，奴婢们拜见陈公公。都起来，起来！奴婢，谢陈公公。快去禀告王爷、王妃和世子爷，有大喜的事儿，我把冯大伴儿给世子爷送回来了。是，奴婢这就去禀报王爷。冯大伴儿，走吧。就在这等着，我去接旨。好的，放开我，世界大白。世子，住口！听话。就在这待着。乖，听话。啊，世界大白。王爷，没有旨意。乖。大伯马上就来了啊！放开我，徐家大伯！皇上叫奴婢把冯宝接回来，王爷不必下跪。奴婢陈红叩见玉王爷千岁，请起。别闹了，世子，听话啊！这是皇上天大的恩典，谢过陈公公。是，去里面见世子吧。赶紧起来，起来！王爷，奴婢也是今天去朝殿观接冯宝的时候才知道，皇上本是想叫他给三清上仙效效力，积点功德，好回来陪伴世子。竟然有一些狗仗人势的奴婢，让冯大半受了不少委屈。这说来说去，都是奴婢失职。王爷，奴婢已经将这些个畜生都带来了，王爷千万不要阻止我。我要当着王爷的面儿，惩罚他们，向您谢罪。跪了，给我抽，狠狠的抽罢了，王爷有命。罢了，陈公公，若是宫里没有急差，便请到里面坐坐。奴婢谢过王爷，宫里确实有急差，徐阁老他们都等着奴婢向皇上奏陈昨夜王爷的功劳呢。我有什么功劳？哦，那陈公公就赶快回宫吧。奴婢。叩别王爷王妃，打成什么样了？揭开我看看。嗯。盖上吧。还不请李太医来？是，奴婢这就去。
哭。爸爸，世子。不用担心，帮着你丈夫好好替朝廷干事，也替当地的百姓干些事。我答应你的事，总有一天会替你做到。啊，起来吧，李琦。大姐，陈帝在呢。这位云娘，你姐已经把她当成自己的妹妹看了，你也要把她当成姐姐尊礼。张大人。母亲，还有高先生，一肚子的才学，跟着人家好好学，磨练出个人样来，替咱们李家也争口气。大姐放心，陈弟都记住了。那我这个弟弟，就托付给你们夫妻了。娘娘放心，且不说李爵爷是我大明的国舅，冲着娘娘的恩典，我们也会尽十分的心力。这我就放心了，我也不便下车露面，你们登船吧。嗯，大姐慢慢下。母亲啊，这次走，要替朝廷和百姓多做些好事啊。马车里一定是李妃，她弟弟也跟着去了。回去禀报陈公公。